Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Adi Hidayat dalam sesi tanya jawab online yang kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang coba kita hadirkan mendapatkan rahmat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi kulli ni'am ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dalam hidup ini dan mudah-mudahan nikmat itu senantiasa menyadarkan kita untuk mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nusalli wa nusallimu ala afdhal anbiya nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga dengan selawat itu Allah berkenan memberikan 10 kali lipat kebaikan berupa salawat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti juga Allah firmankan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157 saat Allah memberikan salawat kepada orang-orang yang sabar ketika diuji dengan musibah ulaika alaihim salawatun mir rabbihim ada orang-orang yang mereka diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pula orang-orang yang diberikan petunjuk dalam kehidupannya. Di antara cara untuk mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat dari Allah bisa berarti perlindungan, bisa berarti juga rahmat, bisa berarti juga ampunan dari dosa, bisa berarti juga pemberian jalan-jalan kebaikan. Karena itu di saat-saat kita sedang diuji dengan wabah, musibah yang menjangkiti hampir seluruh lapisan dunia saat ini, maka banyak bersalawat adalah bagian dari cara yang bisa kita hadirkan. Hari ini kita akan coba teruskan tanya jawab kita. Anda telah sampaikan di kolom online, di edisi yang lalu ketika kita buka sesi tanya jawab, saya telah sampaikan Anda bisa menuliskan di kolom komentar atau masuk ke akhir center pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mohon izin untuk e, bisa membahas pada pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin nama tidak saya sebutkan. Ya, jadi saya langsung ke pertanyaan untuk memudahkan saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya teman yang bekerja di salah satu bank. Dia sebagai teller yang nginput data nasabah yang di mana data selalu ber- berbeda, ya, di mana data selalu berbeda sama punya kepala cabangnya, yang di sana terus dia timbul kecurigaan terhadap bank, di sana terus dia bertanya sama beberapa pegawai di sana, dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana, anda banyak mengulang kata di sana, pepeo gitu ya, <laughs> baik, ya kita teruskan, beberapa pegawai di sana dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana korupsi dan pegawainya hampir semua tahu akan hal itu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa dilakukan teman saya Ustaz? Apa harus berhenti dari bank itu atau dia harus memberitahu para nasabah kalau sudah terjadi kecurangan di bank sana? Mohon pendapatnya Ustaz. Secara singkat, teman Anda mengetahui ada praktek yang tidak benar di tempat dia bekerja. Apa yang harus ia lakukan? Sebagai seorang Muslim dalam situasi ini kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 15 abad yang lalu dan pengingat dari Nabi tentunya berupa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi tidak mungkin memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kecuali atas petunjuk Allah Wa Ma'yantiku Anil Hawa In Huwa Illa Wahyu Yuha dan Nabi tidak berkata dengan nafsunya tapi bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diteruskan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim tersambung pada sahabat Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan Man Ra'a Minkum Munkara فليغير بيانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فهو أضعف الإيمان baik Nabi menyampaikan siapapun yang menyaksikan satu kemungkaran ya, mungkar jadi ada fahsya ada mungkar ya, fahsya keburukan yang lahir lewat syahwat nafsu ya maaf zina pornografi porno aksi LGBT itu masuk kategori fahsya Baik, mungkar keburukan yang muncul dari nafsu perut dan akal. Ya, mencuri, korupsi, tadi 
merampok, membunuh, membegal, yang berdusta dan semacamnya itu mungkar yang diingkari oleh hati kita yang ditolak. Nah, maka jika anda menyaksikan perbuatan itu valiogayir maka hendaklah anda berpartisipasi untuk menghentikan itu, merubah sehingga yang mungkar ditinggalkan, yang ma'rufnya datang. Maka apa yang pertama harus dikerjakan dia di kalau dia mampu dengan tangannya, tangan ini gambaran majas dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kekuatan. Ini seringkali di kalimat bahasa Arab itu banyak majasnya, banyak kiasannya. Karena ini menunjukkan tingkat bahasa dengan strata bahasa yang indah, yang tinggi. Ya, Makanya Anda sering pernah dengar istilah begini, eh, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan hadis, hadis Nabi. Ya, Aliyadul uliya khairu min aliyadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bukan tangannya di atas begini. Nah, jadi kalau ada peminta-minta, mintanya pakai tangan di atas. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi memberi lebih baik daripada Anda seringkali meminta. Dijadilah memberi. Jadi sukses untuk memberi. Nah, di hadis konteks mungkar ini pun, faliogayir biyadi, rubah dengan tangan. Ini maksudnya kekuatan, ya, kemampuan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, rubah dengan kekuatan Anda. Nah, kalau posisinya bisa melakukan itu. Nah, kalau tak mampu, fabilisani dengan lisan. Ingatkan. Ya, sampaikan. Kalau Anda punya kemampuan tadi, kepala cabangnya di atasnya, ya sampaikan saja. Ya, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat. Kalau dirasakan misalnya sulit, maka Anda mencari jalan lain. Nah, misalnya Anda infokan kepada bagian di atas kepala cabang itu. Ya, misalnya ke pusat, ya Anda sampaikan datanya. Ya, Anda misalnya samarkan, diteruskan ke pusat, berikan data-datanya untuk dievaluasi. Untuk ada misalnya, Ya, supervisor dari pusat untuk mengaudit kembali, diaudit, dicek, dilihat apakah ada kejanggalan-kejanggalan atau tidak. Dan Anda berpartisipasi sih dalam kebaikan. Karena kalau di tempat Anda bekerja ini, misal, kemudian tersebar berita yang tidak baik dan menyebar di masyarakat dan diketahui perilaku itu, bukan sekedar pimpinan cabangnya juga yang akan mendapatkan persoalan. Tapi semua bagian-bagian di situ pun akan terkena bagiannya. Bagaimana kalau kemudian ditarik, ya nasabah menarik semua tabungannya dari situ, tidak ada percaya, maka Anda pun akan dapat bagian keburukannya. Karena itu ada beberapa keburukan-keburukan itu yang keras diingatkan, bahkan diberikan sanksi, ancaman sanksi yang kuat di dalam Islam karena dampaknya bisa menyebar kepada masyarakat bahkan yang tidak berbuat. Ya, bahkan yang tidak berbuat. Dan ini sebetulnya sudah logis dalam hukum positif kita pun seperti itu. Ya, kenapa narkoba misalnya hukumannya lebih berat? Kenapa pembunuhan itu berat? Ya, kenapa hukumannya begitu tinggi dan berat? Karena memang dampaknya kepada orang lain itu bisa bisa luas. Nah, karena itu dalam Islam zina itu ancamannya kuat. Pembunuhan ancamannya sangat tinggi. Kenapa? Karena dampaknya itu begitu luas. Nah, karena itu bahkan ada beberapa hal-hal tertentu yang ketika dikerjakan itu itu disebutkan langsung oleh Al-Qur'an bahkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu orang berbuat yang salah yang lain bisa kena. Ya, seperti kasus wabah saat ini. Jadi kalau Anda kembali lagi kepada diagram yang pernah saya ajarkan di pertemuan lalu, ini saya tuliskan info nabinya, sebab wabahnya, sampai penanganannya, sampai tindakan medis, sampai juga macam-macamnya. Ini jelas semua. Apa di antara penyebab wabah itu? Salah satunya ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Bahkan di hadis-hadis Nabi banyak. Kata Nabi kalau sudah fahisyah perbuatan buruk, ya fahisyah itu kayak zina, itu sangat dianggap mudah sampai di mana-mana orang melakukannya, itu potensi wabah terjadi. Yang zina satu dua orang, yang kena penyakitnya bisa menular. Ya. Kemudian makan makanan salah konsumsi, makanan yang diharamkan, makanan yang kotor, yang nggak boleh, yang makan satu orang. Tapi mutasi virusnya itu bisa menyebar. Ya kalau dengu misalnya demam berdarah itu dari nyamuk. Ya nyamuknya gigit. Ya kemudian mutasinya baru dari hewan uh, ke manusia. Ya ini ada wabah yang ya seperti corona yang kita hadapi sekarang. Ya dari hewan ke hewan pertama. Kemudian mutasi kedua hewan ke manusia. Mutasi ketiga manusia ke manusia. Nah, itu yang yang sudah semakin parah gitu ya. Karena itu kita kita berdoa. Pertama berikhtiar tentunya supaya semua ini bisa diatasi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi jangan dibiarkan. Ya, Anda bisa melihat tingkatan iman Anda di mana. Kalau Anda mampu sampai kepada pimpinan dengan cara yang paling baik, cara paling bijak, dengan niat yang tulus, bukan niat untuk menjatuhkan tapi niat mengoreksi. Karena semua pekerjaan kita kembali kepada niat. Ya, jadi itu itu bagian pertama, kalau tak mampu Anda dengan lisan 
ya sampaikan kepada teman-teman yang tahu tadi ya kemudian kalau tak mampu pula dengan hati tapi itu serendah-rendahnya iman tinggal ditanyakan iman anda berada di tingkat yang mana jangan sampai tidak ada iman sama sekali Allah ta'ala Adam disawab baik mari kita teruskan Ustaz saya ingin sekali ikut dalam bimbingan Ustaz dan tim dalam menghafal Al-Quran via online adakah yang bisa bantu kasih info ada ya saya bantu dengan izin Allah anda tinggal menghubungi di divisi kami Ataisir Learning Center ILC jadi kita holdingnya ada Quantum Akhir Institute ya KAI Anda bisa buka uh, Google di situ tinggal klik Quantum Akhir Institute ya nanti Anda masuk quantumakhir.com di subnya ada divisi Ataisi Learning Center ALC Anda masuk ke adminnya Anda tanyakan prosesnya di situ insyaallah Anda diberikan informasi-informasi sesuai dengan apa yang Anda butuhkan baik Allah taala alam bisawab Kita teruskan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah mendengar dari teman apabila seorang istri ditinggal oleh suaminya sudah lebih dari 3 tahun Otomatis jatuh talak, apakah itu benar Ustaz? Belum tentu benar Dan juga bisa jadi tidak salah nah, Ini bergantung kepada akad yang berlangsung saat ia menikah Apakah di situ dibacakan, disetujui sifat taklik atau tidak? Jadi ada sifat taklik, ya pernyataan, pernyataan dari pihak suami ketika akad itu terjadi, dia biasanya di ujung buku nikah itu disebutkan. Kalau saya berlaku begini begini kepada istri atau saya meninggalkannya selama sekian tahun tanpa memberikan nafkah, tanpa memberi kabar, maka jatuh talak saya kepadanya. Nah, kalau diikat dengan itu, ta'alik itu diikat. Allah kayu aliko diikat. Ya, dikaitkan dengan sesuatu. Di sahnya pernikahan itu, diikat dengan sebuah syarat, ikatan tertentu, yang kalau ini kemudian terjadi, maka jatuh beban hukum yang lainnya. Nah, maka, kalau seseorang mengucapkan itu, maka jatuhlah beban itu dalam rumah tangga dia. Kalau ditinggalkan selama, misal dua tahun, disebutkan di segot ta'alik, tanpa kabar, tanpa nafkah, jatuh talaknya. Ya, jatuh pada saat itu. Ya, tinggal tunggu tiga kali masa sucinya kalau tidak ada berita misalnya dan tidak ada komunikasi pula dicari tidak ketemu disampaikan tidak ada berita dan sebagainya maka di situ si perempuannya kemudian telah bebas dari masa dia menunggu dan dia bisa e, dinikahi atau menikah dengan e, pria yang lain ya tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan tapi kalau tidak ada si ta'alik itu atau misalnya berlangsungnya itu bukan karena sebab yang tertuliskan di sikut ta'lik ya bukan karena disengaja ada tugas tertentu belum tersambung maka itu tidak otomatis jatuh ya Allah ta'ala a'lam bisawab kemudian kita lihat yang selanjutnya apakah Quran itu benar-benar 100% firman Allah subhanahu wa ta'ala ya 100% bahkan kalau ada 1000% 1000% Kalau ada 10.000%, 10.000%. Sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya. Bahkan Allah tegas membuka Al-Qur'an dengan menyatakan "Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an itu enggak ada keraguan. Kita enggak bisa nuduh bahwa itu bukan firman Allah. Dzalika. Dzanya dari hadza ini Al-Qur'an ya, yang sempurna ini lamnya bu'di, kafnya kaful khitab menunjuk pada orang kedua. Hei, Tidak seperti yang kamu bayangkan. Quran ini jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kamu imajinasikan. Dia bersumber dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kita. Itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda tak percaya, silahkan gali isinya. Buat semisalnya, kalau mampu, maka anda akan temukan bahwa Al Quran sangat berbeda dan jauh dari sifat-sifat karya manusia. Ya, saya beri contoh sederhana begini. Sifat karya manusia. baik tulisan, buku, atau apapun jenisnya, itu umumnya akan melahirkan kebosanan jika Anda terus-terusan berinteraksi dengannya. Saya ambil contoh misalnya Anda punya novel yang paling bagus misalnya. Novel apapun itu. Atau cerita-cerita. ya Anda baca misalnya yang familiar, yang tenar, yang apa. Coba lakukan bacaan itu 17 kali dalam sehari. Atau nggak usah 17 kali, 3 kali sehari baca itu. Sanggup gak? Ya, sehari tiga kali sanggup. Hari kedua tiga kali lagi. Sanggup. Hari ketiga. Lakukan ini selama sebulan penuh. 
saya punya keyakinan anda baru membaca hari kedua sudah sudah hafal deh sudah hafal saya pada akhirnya anda nggak mau baca lagi ya Alquran tidak tidak pernah ada orang mengeluh bosan baca Al Fatihah padahal dia baca kan 17 kali dalam sehari selama hidupnya sejak dia balik sampai hari ini sampai hari ini Al-Qur'an satu-satunya kitab. Al-Qur'an satu-satunya firman Allah yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini. Ya, sejak ia pertama diturunkan, Iqra tetap Iqra. Alam tetap alam. Tulisannya sama alif lam dan mim, satu dibaca alif lam mim, satu dibaca alam. Sampai sekarang tak pernah tertukar. Harakatnya tak ada yang hilang, hurufnya tak tertukar sampai sekarang. Karena Allah menjaminnya. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna Nahnu wa inna Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat kepada manusia bahwa ini bukan karya manusia tapi ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dan kami yang menjamin ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Kami jaga kata Allah. Nah, karena itu kalau masih ada yang ragu bahasa Quran sederhana buat yang semisal. Kalau benar-benar karya manusia tentu manusia akan buat. Kalau benar ini rekayasa manusia, tentu manusia akan bisa bikin yang sama. Kata Allah silahkan bikin satu soal saja. Ya, Al-Baqarah ayat 2, 3-24 misalnya. Wa in kuntum fi raylim mimma nazzalla ala abdina fa'tu bi suratim mimithni. Ya, kalau anda merasa ragu, bahkan nuduh Al-Quran bukan firman Allah. Ya, padahal ini firman yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW. Kata Allah, maka silahkan buat satu surat saja, jangan banyak-banyak. Ya, Al-Quran punya 114 surah, anda buat satu surah saja. yang mirip yang sama dengan itu. Kalau bisa wa tu syuhadaakum ya min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayo ajak teman-teman Anda, kumpulkan semua. Bahkan di surah Al-Isra ajak. Kalau Anda punya teman jin juga ajak jinnya sekalian. Dan ada yang mampu. Ya, karena itu kalau Anda ingin mengetahui apakah Al-Qur'an firman Allah, maka caranya mudah. Belajarlah membaca Al-Qur'an itu. Belajar mengajinya dan belajar mengamalkannya. Maka Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustaz, berbeda antara mengaji dengan mengkaji. Sila cek KBBI. Baik, oh, ini mungkin yang dimaksud kajian yang dulu ya. Waktu kita online saya terangkan tentang makna mengaji, asalnya dari kata kaji. Kemudian di situ menjadi mengaji. Terima kasih kalau Anda memberikan masukan kepada saya dan saya akan sangat menerima. Kalau Anda benar, saya koreksi. Anda yang benar, maka saya keliru. Dan itu sangat mudah untuk dilakukan bagi kita yang mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Ya, tapi kalaupun saya benar, saya tidak memaksa Anda untuk ikut. Hanya izinkan saya untuk bisa melakukan apa yang Anda sarankan untuk mengecek KBBI. Alhamdulillah, saya belajar mendalami bahasa dan karena itu saya dasarnya cinta kepada Al-Quran maka saya belajar bahasa Al-Quran dan saya juga mengikuti pelajaran bahasa-bahasa yang lain dan saya punya koleksi kamus besar bahasa Indonesia ini nah, ya jadi bukan dari online <laughs> saya, saya juga belajar maka kita bahas sebelum saya masuk ke sini saya ingin terangkan kepada anda bahwa di dalam dasar ilmu bahasa itu ada yang dikenal dengan akar kata secara bahasa ya namanya etimologi Luhutan. Ada yang dikenal dengan istilah, terminologi. Di istilah apa itu mau dimaksudkan? Ya, seperti kata bisa dalam istilah apa? Apakah istilah bahasa? Apakah istilah dalam pengobatan? Apakah istilah dalam hewan? Misalnya, hewan itu berbisa. Kamu bisa mengerjakan itu. Hati-hati, ini ada bisanya. Itu bisa berbeda. Nah, tapi secara akar kata, kita kembalikan kepada akarnya. Nah, sama persis saya katakan dulu, mengaji itu akar katanya kaji. Maka saya menerangkan dari dasar kata kaji itu apa sehingga menjadi mengaji. Tapi sesuai saran Anda, kita lihat e, di sini berarti kata dasarnya ka, kaji. Saya cari kaji ya. Bismillah. Kaji. Wah, saya dapatkan ya. Baik. Kaji. Kaji. Baik. Kaji. Satu, bisa berarti pelajaran agama dan sebagainya. Kedua, penyelidikan terhadap sesuatu. Benar apa yang saya sampaikan? Saya katakan kan, dulu mengaji dari kata kaji, berarti meneliti, ya kan? Ini sama, menyelidiki, mempelajari, 
Bahkan di sini masuk dalam kategori belajar agama. Berarti kalau Anda belajar agama, maka lakukan penyelidikan, penelitian, kaji dengan dalam. Nah, berarti saya tidak keliru di sini. Oke, kita teruskan. Kemudian ke bawah di sini ada nah ini, ada mengaji. Nah, mengaji mendaras Al-Qur'an, membaca. Ini di situ sebutkan mendaras, mendaras itu dari bahasa Arab. Ah, pas azan nih, Kak. Kalau katanya kalau azan berarti benar. <laughs> mendaras itu kawan, mendaras itu bahasa Arab asalnya. Daras itu dari kata darosa, artinya belajar. Ya, memahami, mengerti darosa. Ana adrus loga Arabia, saya belajar bahasa Arab. Oke, okay? ana adrus at tafsir, saya belajar tafsir untuk mengerti apa yang saya pelajari. Oke. Okay. Belajar membaca tulisan, belajar mempelajari, ya. Yeah. Bukankah mempelajari mengkaji? Ya, yeah. menganalisis lebih dalamnya lagi. Ya sama di sini juga ada mengkaji, belajar, mempelajari sama saja. Mengaji, belajar, mempelajari, mengkaji pun belajar, mempelajari. Nah, jadi kalau Anda sarankan saya buka KBBI saya telah buka dan ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari keterangan kalau besar bahasa Indonesia. Tapi saya berhusnuzan, mungkin eh, terminologi ini datang ke masyarakat sehingga dipahami di masyarakat kalau mengaji itu baca Quran. Kalau mengkaji itu jurnal ilmiah, nah, ini yang ingin saya luruskan. Ini, jadi boleh, boleh Anda batasi mengaji itu mengaji Quran, boleh. Tapi nilai itu jangan dihilangkan. Ya, maksudnya apa? Mengaji Quran bukan sekedar baca, memahami isinya. Ya, mendalami, menyelidiki. Makanya ketika Anda diminta baca Quran, setelah periode ikhra turun, ikhra baca. Nah, mengajinya itu padanannya dalam bahasa Arab bukan ikhra, mengajinya itu padanannya tilawah, utslu. Karena itu kalau Anda belajar bahasa Al-Qur'an, setelah periode ikhra muncul periode utslu. Ya, misal Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika ila, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum Anda salat, baca dulu ketentuan salat dalam Al-Qur'an. Baca Al-Kitab, baca Al-Qur'an. Utsu itu dari kata tilawah punya tiga arti Baca, pahami, amalkan Jadi kalau anda ngaji Quran, baca sampai paham Setelah paham, amalkan Demikian, karena sudah azan Dan kita bersiap menunaikan salat Semoga Allah memuliakan kita Kita bersambung di kesempatan yang lain Dan semoga Allah menunjukkan segala kebenaran Yang mampu kita amalkan Dan semoga kita dimasukkan dalam golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa natubu ilaik Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh